Bienvenue sur Sexy Bikes, non, Sexy Cars. La chaîne, c'est Sexy Cars. Mais oui, aujourd'hui, je teste un vélo, un vélo de chez Lidl. J'ai acheté ce modèle en précommande. Je l'ai reçu il y a une semaine. J'ai d'ailleurs bénéficié d'une offre de lancement qui n'existe plus malheureusement, mais vous aurez tout le détail des prix à la fin de la vidéo. Pourquoi présenter un vélo électrique sur la chaîne Sexy Cars Simplement parce qu'on reste dans la mobilité électrique. Vous savez que j'ai une attache particulière à tout ce qui touche à l'électrique. Hein. Les batteries, c'est-à-dire les batteries de stockage, j'aimerais avoir éventuellement un Powerwall Tesla, mais euh, visiblement, ce n'est pas encore euh, d'actualité pour le, les vendre en France. Donc, je suis en, à l'étude pour pouvoir avoir un Powerwall, même d'une autre marque ici, pour pouvoir charger euh, la Tesla en dehors des pics de consommation. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais l'écosystème, du véhicule électrique intègre forcément la mobilité électrique. On ne va pas forcément en centre-ville avec sa voiture, avec le modèle Y surtout, qui est assez encombrant. Donc j'ai acheté ce vélo pour me rendre parfois en centre-ville sans avoir la contrainte du stationnement. Donc la vidéo se compose de trois parties. La première partie, ça va être les caractéristiques du vélo que vous allez voir juste après. Ensuite, on fera un test sur route. Et à la fin, on passe à la conclusion. Et je vous dirai ce que je trouve de très bien dans ce vélo ce que je trouve de moins bien. La gamme Crivy Turban Bike comprend le modèle Y2 sans barre centrale et le modèle X2 avec une barre centrale. Hormis ce détail, les caractéristiques sont identiques pour les deux modèles. La batterie en forme cylindrique se loge dans le cadre du vélo sous la selle. Elle est constituée de cellules LG et propose une capacité de 360 Wh sous une tension de 36 V. Son autonomie maximum est donnée pour 100 km et elle se recharge en 3h30. La force de l'assistance ainsi que le mode boost se pilote grâce à deux petits boutons situés au niveau des poignées de frein. Le guidon est pourvu en préinstallation d'un support SP Connect. Le moteur se situe dans le moyeu de roue arrière. C'est un moteur Mivis M080 qui équipe également les vélos électriques de la marque Ellipse. Sa puissance est de 250 watts et son couple de 40 Nm. Celui-ci entraîne une courroie en carbone sur un pignon unique. Sous le cadre, vous pourrez trouver un logement pour dissimuler un AirTag et ainsi retrouver votre vélo facilement. Le moteur étant équipé d'un capteur de couple, l'assistance en montée se fait de manière transparente et naturelle. Le poids total du vélo est d'environ 21 kg et les roues ont une dimension de 27 pouces et demi, ce qui en fait un vélo idéal pour les tailles comprises entre 1m60 et 1m90. On retrouve un feu à l'avant ainsi qu'un feu à l'arrière sous la selle. Le Crivit est équipé de freins à disque hydraulique de marque Shimano MT200. On a une répétition de ce feu arrière sur le garde-boue qui lui-même est doté d'un feu stop. Attention, ce feu stop ne s'allume pas à la pression sur les poignées de frein, mais lorsque le vélo est à l'arrêt complet. Allez, c'est parti J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans les micros. Alors par rapport au Bitwin que j'avais de chez Decathlon, la première impression que j'ai, c'est vraiment une impression de facilité. Là, je ne suis pas en assistance hein, encore, je ne l'ai pas encore allumé. Et je trouve le vélo quand même très léger par rapport à ce que j'ai eu auparavant, le Bitwin. Ce qui fait que, en cas de panne de batterie, en fait, si vous avez arrivé au bout de la batterie, ben vous vous retrouvez avec un vélo... Euh, classique, bien entendu avec une vitesse, donc il ne faut pas trop qu'il y ait des, des montées, mais c'est très agréable. Alors je ne sais pas si, si avec l'environnement vous allez pouvoir euh, entendre, ou plutôt ne pas entendre le bruit du pédalier. Cette courroie, c'est la deuxième chose qui me vient à l'esprit par rapport à, au vélo que j'ai euh, à la maison donc je disais cette courroie elle est très silencieuse écoutez alors là vous en voyez je suis en roue libre on entend le, le dérailleur quand même et quand je pédale donc comme je vous le disais là je suis en mode je vous montre l'avant je suis en mode 
classique, je n'ai pas encore démarré le vélo. Alors le petit souci, c'est que je ne vois pas ma vitesse. Donc j'ai pris mon téléphone pour me filmer en contre-plongée. Il me faudrait un autre cadran et que ce vélo n'est pas doté justement de, de cadran de vitesse. Donc il faudra que je fasse un, un test à part pour euh, mesurer la vitesse que, que je peux atteindre avec un pédalier pareil. Parce que je n'ai pas de pignon. Alors je dois être là aux environs de 20 km h Je peux aller plus vite. Le vélo n'est pas limité à 25 km h Il est limité à 25 km h en électrique, en assistance électrique. Mais il n'est pas limité à 25 km h Si j'ai envie d'aller plus vite, bah, il faut juste que je pédale plus vite. Ça fait 5 minutes que je pédale. Je vais allumer l'assistance électrique, donc ici, vous voyez. On voyait un cercle qui fait le tour, qui montre que j'ai 100% de batterie. Mais là, je n'ai toujours pas l'assistance. Pour l'assistance, il faut que j'appuie. Vous voyez le bouton qui est en dessous ici. Il y a un plus et à gauche, il y a un moins. Donc si j'appuie sur le plus... Le bouton là se met au vert et j'ai le premier niveau d'assistance, donc c'est mesuré. On n'a jamais l'impression d'être en assistance électrique, même s'il y a une assistance, dans le sens où je n'ai pas le coup de pied aux fesses si vous voulez. Le pédalage est vraiment naturel, régulier et c'est plutôt agréable. Pour ceux qui aiment le vélo, c'est franchement plus agréable qu'une assistance électrique qui vous aide, qui vous assiste un petit peu trop. Donc au-dessus de cette, vite... cette assistance numéro 1, je vais mettre l'assistance numéro 2. Je rappuie sur le plus, ici. Je suis en couleur bleue. Et là, pareil, c'est naturel. Je vais plus vite. Il y a une petite montée, mais je ne la sens pas grâce à l'assistance électrique. Et j'ai toujours le même rythme. Alors... La position n'est pas franchement la position d'un vélo de ville. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors là, ça monte un petit peu plus. Et en fin de parcours, ça monte beaucoup plus et je mettrai le boost. Mais là, je ne vais pas mettre le boost tout de suite. Donc, je monte d'un cran. Je suis en violet. Et là, je sens l'assistance qui m'aide. J'ai toujours le même rythme malgré la côte. Donc, vous pouvez utiliser cette assistance pour aller au travail, vous n'aurez pas d'auréole sous les bras. Alors, je vais changer le plan, je vais vous montrer un peu la route. Voilà. Ça sera un peu plus agréable. Et là, vous voyez, je sens l'assistance qui vraiment me demande d'aller de, de l'avant. On a presque fini la côte. Je pense que je vais réduire d'un cran euh, quand on sera arrivé au sommet. Et là, la côte, elle est franchement plus importante. C'est très agréable. C'est fou de voir la pente qui se dessine juste devant soi et de voir le vélo qui ne, qui ne fléchit pas, qui vous demande de pédaler, mais de, ne pé de pédaler sans effort, en fait. Alors, une chose que je ressens aussi, c'est l'amortissement. Les pneus sont plutôt généreux. Ils sont gros, donc ça amortit les chocs. Mais ce pas le même confort toutefois que un vrai système d'amortissement. Pas tout à fait pareil. Là, je m'en un petit peu, je réduis la, la vitesse. Alors, vous voyez, là, il y a une côte. Je vais vous montrer le boost. Vous restez appuyé sur le bouton. Et là, vous êtes en rouge. Et pendant 20 secondes maximum, on va avoir ce boost. Voilà. Ouais, franchement, j'ai le boost. Je reste appuyé dessus, on va voir ce qui se passe. Eh bien non, on verra pas ce que ça donne parce que l'image a été coupée. Je vais vous dire ce que ça donne. En fait, au bout de 20 secondes, ben, simplement le boost s'arrête. D'ailleurs, à propos de ce boost, j'ai trouvé que après une dizaine de kilomètres, le boost n'avait pas plus tout à fait le même effet. Alors c'est peut-être une impression, j'en sais rien. C'était peut-être parce que la côte était plus accentuée, plus raide, mais je trouvais que le, le, le boost était un petit peu plus mou que ce que j'avais connu dès le début du parcours.
En tout cas, après 12 km, les 5 voyants blancs restent allumés. Ah, voilà le copain. Il dit bonjour. Donc je disais, après 12 km, les 5 voyants blancs restent allumés. Ce qui veut dire que ma batterie est encore quasiment pleine. Euh, disons qu'elle est au-dessus de 75%. Pour rappel, je peux faire jusqu'à 100 km avec ce vélo. Ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est également de ce système App Connect ici qui vous permet de mettre le téléphone. Vous l'avez vu sur la vidéo, mon téléphone était fixé dessus. Et bien c'est grâce à ce support universel App Connect qui se met euh, simplement ici avec un quart de tour. Vous voyez ici en incrustation comment ça se met. Alors ce support, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Si un jour vous avez ce type de vélo, à savoir que cette attache là n'est pas propre à Lidl, vous pouvez l'adapter sur d'autres vélos électriques. Donc je vous mets les liens en description, sachez aussi que ça existe aussi sous forme de coque pour votre téléphone, alors que vous ayez un iPhone, que vous ayez un Android, il y a tout un ensemble de coques qui se met, donc qui vous évite d'avoir ce gros machin dessus, vous le gardez en coque simplement, et vous avez juste les, petites, euh, les petits orifices ici, qui vous permettent de, en un quart de tour, positionner votre téléphone sur le guidon. Ce vélo peut être accessoirisé également avec d'autres marques, hein, des marques connues de euh, paniers pour l'arrière, paniers pour l'avant, des gourdes et également si vous voulez des trolleys, alors moi je pensais à un trolley pour mon chien par exemple, des trolleys qui se fixent ici sur des attaches directement sur le cadre. En conclusion, qu'est-ce que je pense de ce vélo Lidl Premier critère au banc d'essai, le confort. Alors tout d'abord, on a une selle qui est euh, rembourrée, qui est moltonnée et qui est à mémoire de forme. Donc vous avez quand même une assise qui est très confortable. Deuxième élément de confort, il est acoustique, c'est la courroie. La courroie en fibre de carbone, elle fait moins de bruit qu'une chaîne. De plus, contrairement à une chaîne, il n'y a pas de graisse, donc vous ne risquez pas de salir euh, votre pantalon. Vous ne risquez pas non plus de dérailler et de devoir remettre la chaîne sur son pignon et puis vous mettre plein de graisse sur les doigts. Troisième élément de confort, c'est le moteur, le moteur Movis. Ce moteur-là est utilisé aussi sur les vélos Ellipse, si vous connaissez la marque Ellipse, qui est une marque moyenne haut de gamme. C'est le confort de pédalage. Que comme vous l'avez vu dans le test, on a une souplesse d'utilisation et vraiment une expérience utilisateur qui est proche d'un vélo classique, en fait, sans en avoir les contraintes, bien sûr, c'est-à-dire pas de difficulté dans les côtes grâce à l'assistance électrique. Autre élément de confort, ça va être la taille des pneus, hein, les, les, le gabarit des pneus, il est assez épais, ce sont des pneus de la marque Schwalbe, donc une très, bonne, une très bonne marque, et donc ça, ça contribue au confort d'amortissement. Je l'ai dit dans les vidéos, il n'y a pas de système d'amortissement de l'ensemble, ce qui fait que euh, ça n'est pas comparable avec un vélo qui serait soit sur vérin, hein, ou à ce niveau-là, pour les petits trajets, c'est pas trop gênant, pour les grands trajets, hein, ce vélo-là est donné jusqu'à 100 km d'autonomie, pour les grands trajets, ça peut parfois faire un petit peu mal aux fesses, quand bien même la selle est rembourrée. Donc sur 5 étoiles, j'attribue 3 étoiles. Ça peut vous paraître sévère par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Mais le système d'amortissement est quand même un élément essentiel pour le confort, en fait, le critère confort. Deuxième critère d'attribution, l'équipement. Alors on l'a vu dans la présentation, vous avez un feu de stop qui n'est pas donné sur tous les vélos. On a quand même une simplicité d'utilisation de l'ensemble avec un plus, un moins simplement qui est très discret et très ergonomique. On a un système de freinage de chez Shimano avec des freins à disque. Donc ça, on a un freinage qui est très performant. On l'a dit là aussi, le système d'entraînement, c'est une courroie en fil de carbone. Soit disant que c'est donné pour 20 000 km, hein, de, de, il n'y aura jamais à changer, vous n'aurez jamais à changer cette, cette courroie visiblement. Quand bien même si c'était le cas, vous voyez qu'il y a ici hein, la possibilité de en, démonter une partie du cadre pour pouvoir changer facilement la courroie. L'équipement par défaut de la Connect est plutôt bien vu, hein, ça vous permet de mettre votre téléphone facilement ici, pour mettre Waze par exemple si vous avez des itinéraires à faire, donc ça c'est très pratique. On regrettera l'absence de compteur. On ne peut pas savoir à quelle vitesse on va. On n'a pas d'odomètre non plus. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait 5 voire 6 000 km sur le between que j'avais précédemment. Là, je ne pourrais pas savoir sur, sur la durée combien de kilomètres j'ai fait. Les pédales sont très confortables, sont très légères et vous avez de plus un grip pour vous éviter de, de riper sur la pédale quand vous pédalez très vite. Vous avez soit la possibilité d'enlever votre selle. Je vais le faire d'ailleurs. Voilà. Alors vous notez bien la, la hauteur, hein, moi je suis à 8. Voilà. Euh, pour enlever la selle, bien sûr, il vous faudra la clé. Sinon n'importe qui peut vous voler le vélo. On fait un quart de tour. Yeah. 
n'est pas facile à enlever quand même. On n'oublie pas de retirer la clé. Alors, petit, petit point de précision, vous avez ici sur la sonnette la possibilité, vous avez un petit crochet ici, voilà, où vous pouvez mettre votre, votre clé. Donc c'est pratique. Cependant, je vous le déconseille parce que j'ai pris euh, une route un petit peu euh, euh, détériorée. Et euh, quand j'ai pris une bosse, eh ben, la clé a fait ça. Chop, elle est tombée par terre. Heureusement, je l'ai entendue. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai été re rechercher les clés. Mais ce n'est pas complètement fiable de le mettre là. Donc prenez-le dans une poche. Et enfin, dernier point, je n'ai pas d'application connectée avec ce vélo-là. Hein. Je n'ai pas de, de, de fonction Bluetooth qui permettrait de, de voir éventuellement le kilomètre que j'ai parcouru, la vitesse hein, qui pourrait me permettre de coupler euh, la batterie avec mon téléphone. Ça, je trouve que ça manque. Donc niveau équipement, là encore, je mets 3 étoiles sur 5. Prochain critère, le design. Eh ben, franchement, pour un vélo de ville, je ne vais pas tourner en rond. Pour moi, je lui applique 5 étoiles. J'adore la couleur, j'adore le contraste noir-beige. J'adore l'intégration de la batterie dans la selle. Il n'y a pas de, de protubérance ici, comme on peut voir habituellement avec des grosses batteries. On a les boutons qui sont intégrés également dans le cadre. Les câbles sont très bien répartis dans le cadre aussi. On ne voit rien qui dépasse. Pour l'entretien, c'est quand même bienvenu de ne pas avoir trop de choses qui dépassent. Donc, euh, bah pour le design, 5 étoiles. Et enfin, le prix. Le prix, qu'est-ce que tu en penses Ah si le prix, qu'est-ce que tu en penses Donc le prix, je l'ai payé 1299 euros sur le site Lidl.com. C'était une offre de lancement. J'ai constaté qu'il avait augmenté de 400 euros. Donc maintenant, à ce prix, est-ce une bonne affaire ou pas Compte tenu de l'équipement, je mettrais quand même un 4 étoiles. S'il était resté à 1299, j'aurais mis 5 étoiles. Là, il est un petit peu plus cher, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Mais encore une fois, peut-être attendrez-vous des promotions sur le site Lidl, j'en sais rien. Et peut-être qu'il va encore redescendre. Mais même à 1500 euros, je pense que ça serait un, un 5 étoiles mérité. Voilà, c'est la fin de ce, ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des vélos euh, comparables, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Voilà, si ce test vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces. À vous abonner à la chaîne pour d'autres tests sur des vélos à venir. Vous pouvez très bien aussi regarder le, les vidéos que je fais sur la Tesla, hein, sur les montages d'accessoires sur la Tesla. Si ça ne vous intéresse pas, ben vous attendrez juste la notification d'un test de vélo. Je fais également des tests et je ferai bientôt un test sur une batterie euh, nomade. Parce que je teste le mode camping sur ma Tesla avec tout un tas d'accessoires. Que ce soit matelas, que ce soit batterie nomade. Enfin, tout ça, ça viendra sur la chaîne. Comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.